Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa seconda domenica del tempo di quaresima incontriamo il brano della trasfigurazione di Gesù. L'episodio è noto, Gesù ha appena annunciato la sua passione e i discepoli sono chiaramente scombussolati, sconvolti. Allora Gesù prende i suoi tre discepoli più intimi e li porta con sé in disparte su un monte. Lì, in preghiera, fu trasfigurato. Cambio d'aspetto, dice Luca, vesti, volto, luminoso come il sole. Per un attimo si apre il sipario, si dipana la sua divinità e appaiono Mosè ed Elia che dialogavano con lui. Una scena di bellezza grandiosa. Pietro, al contemplarla, estasiato, dice Signore, per noi è bello essere qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro vorrebbe che quel momento non finisse mai. Vorrebbe fissarlo, restare lì, essere già nell'eternità, ma non può essere. Quel momento servirà ai discepoli per rafforzarli davanti allo scandalo della passione e aiutarli a suo tempo a capire che non è stato un incidente di percorso, ma che Gesù, che è veramente Dio, doveva amarci sin lì per salvarci. Ora, miei cari, ci soffermiamo sulla frase di San Pietro. San Pietro è estasiato e proclama la bellezza di ciò che vive. Signore, è bello per noi essere qui con te. È bello partire da questo, riscoprire il Signore come bellezza, quanto sia bello. Miei cari, da dove parte l'avventura cristiana? Dall'aver incontrato il Signore. Cioè c'è un momento nella tua vita dove percepisci qualcosa del suo amore, ti decidi per lui, sì, ti seguo, accogli la sua salvezza, iniziano ad entrare in te i raggi del suo amore e la tua vita inizia a rifiorire ed è proprio in forza dell'esperienza di quanto sia bello il Signore che cambia la nostra vita e che si diffonde la fede. La fede si diffonde per attrazione, vuol dire che una persona guardando e ascoltando un cristiano è attratta a Dio perché ascolta parole vere, vede un esempio di vita bello, percepisce qualcosa dell'amore di Dio la fede si diffonde anzitutto per attrazione, perché diffondi qualcosa di bello e lo diffondi se sei innamorato, se hai percepito qualcosa dell'amato, quanto sia bello il Signore e il suo amore, ti lasci conquistare e allora lo diffondi e allora ne parli perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Ci farà bene chiederci, ma per me Gesù è bellezza, per me vivere da cristiano è bello. La via del Vangelo è per me via di bellezza? Quando sono con i colleghi, con gli amici, nella vita di ogni giorno e magari ci ritroviamo a parlare di qualcosa inerente al buon Dio, la Chiesa, la vita cristiana, i valori, come ne parlo? Come mi pongo? Innanzitutto dico qualcosa o mi vergogno della mia fede? Come se fosse qualcosa da nascondere, che mi toglie valore agli occhi degli altri, qualcosa di cui appunto vergognarsi. Oppure ne parlo ma sono un po' sul moralistico andante, tendo sempre a sottolineare ciò che non va, ciò che non si fa, ciò che non va bene. Vedete, miei cari, a volte chiaramente siamo chiamati a mettere in luce le conseguenze del male e quanto sia brutto, ma si parte sempre dalla bellezza, si parte sempre dalla salvezza, si parte sempre dall'annunciare una prospettiva di vita più bella che Dio ci offre. Come posso pensare di parlare ad un giovane, ad una persona lontana, che non ne mastica molto, partendo dal peccato? Il peccato in ebraico vuol dire fallire il bersaglio. Il peccato ti fa fallire qualcosa di più bello. Io devo partire o quantomeno condurti a cogliere cos'è la cosa più bella, che è la comunione con Dio, che è il valore che sta dietro quell'atto d'amore. Quanto è più bello ciò che il Signore mi propone, il bene, l'amore è vero. Allora attraggo, allora attiro, ma tutto questo è possibile se io sono innamorato del Signore, se io vivo la mia vita cristiana come qualcosa di bello, per carità anche impegnativo, ti richiede anche delle rinunce, ma perché? Perché persegui un bene più grande, come una persona che cammina verso la cima di una montagna, chiaramente fatica di più rispetto ad uno che va in discesa, ma quanto è più bello il paesaggio specie quando arrivi in cima. 
E Pietro, vedete, vive questa esperienza di bellezza nel contatto con Gesù, quindi questa percezione di bellezza si alimenta e cresce se io vivo a contatto con Gesù, un contatto reale che si alimenta nella liturgia, partecipando a messa, attingendo alla grazia dei sacramenti, pregando, nutrendomi della parola, camminando con la comunità cristiana, allora camminando, vivendo a contatto con lui, man mano scopro quanto sia bello, scopro quanto gratuito sia il suo amore, percepisco sempre più la sua grazia in me, quanto sia bello stare in comunione con lui e di contro, quanta amarezza dia il peccato, la lontananza da lui, il voltargli le spalle. E allora capiamo, anche questo tempo di quaresima non è un tempo dove noi dobbiamo fare delle cose in più perché si devono fare, si digiuna di più, si prega di più, si fa qualche lemosina in più perché, perché si deve fare e quaresima. No, noi le viviamo perché vogliamo vivere una vita più bella. In questo tempo noi preghiamo di più perché vogliamo avere un contatto più forte con il Signore, gustare ancora di più Lui in noi e diffonderlo. Noi in questo tempo digiuniamo perché vogliamo esercitarci nella libertà affinché nulla ci renda schiavi, perché nella vita abbiamo una missione grande, siamo chiamati ad amare, a diffondere bellezza e non possiamo essere come i salami legati a questa, a quella, a quell'altra dipendenza. In questo tempo facciamo un po' più di elemosina per testimoniare il suo amore agli altri, nella consapevolezza che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, è la bellezza, miei cari, che dobbiamo inseguire. Infine, Pietro in quel momento vive un assaggio di paradiso. Nella vita il Signore semina tante grazie, momenti speciali di consolazione, di intuizioni belle, dove tocchiamo ancora più con mano la sua provvidenza. Ognuno ha le sue perle, ognuno ha nella sua storia dei semi di luce che Dio ha seminato, vanno custoditi e richiamati alla memoria soprattutto nei momenti di aridità e di difficoltà perché come rugiada rinfreschino il nostro animo e ci sospingano a camminare, come è stato per i discepoli. Così è stato nella vita di tanti santi. Santa Teresa d'Avila, ad esempio, racconta nella sua autobiografia che le fu concessa la visione del paradiso per la durata di un'Ave Maria. E lei diceva «è impossibile che lo spirito umano riesca a formarsi un'idea anche lontana della gloria celeste. La luce del sole è tenebra di fronte allo splendore dei beati in paradiso. E Santa Faustina Kowalska, mentre si trovava in riva ad uno splendido lago e ringraziava il Signore per cotanta bellezza, sentì la voce di Dio risuonarle nel cuore che diceva «Figlia mia, le vedi tutte queste bellezze? Sono un nulla rispetto a ciò che ti sto preparando in cielo». Cari fratelli e sorelle, è esperire quanto sia bello il Signore che cambia man mano il nostro cuore, che attira anime a Lui, conformandoci passo dopo passo a Lui, seguendolo sulla via del Vangelo. E allora si alimenterà anche il desiderio di arrivare un giorno a contemplarlo, glorioso, bello in cielo, come si racconta di quella nonnina che, preparandosi alla morte, un giorno disse ai suoi cari quando mi deporrete nella bara vorrei che oltre al rosario tra le mani mi metteste anche un cucchiaino. E le chiesero, nonna, ma perché vuoi pure un cucchiaino? A che ti serve? Mica te lo porti dietro. E le rispose, quando voi andate a pranzo e la tavola è apparecchiata e vedete che c'è anche il cucchiaino, a cosa pensate? Che dopo ci sarà il dolce, dunque che dopo viene la parte più buona. Ecco, io vorrei che coloro che verranno a pregare per me in quel momento, vedendomi, vedendo il cucchiaino, capiscano che per me è arrivata la parte più buona. Miei cari, auguriamoci anche noi di poter vivere così e di poter morire così, felici di seguire e incontrare Dio, somma bellezza, infinito ed eterno amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.